Paweł Stawarczyk, witam serdecznie w trzeciej części naszej serii Starsza Pani Podbija Świat, angielski dla seniorów. No to przypomnijmy sobie, co mieliśmy w poprzedniej poziomce. Jak powiedzieć krok po kroku? Step by step. Step by step. Nice. Nice. To oznacza ładnie, miło. No i pamiętamy z poprzednich poziomek I need money. I need information. I need patience. Very good. Nice. Nice. I tu widzimy pani Dziuńka robi gest, który w Stanach Zjednoczonych oznacza wspaniale, podoba mi się. Nie zalecamy Polakom, żeby powtarzać ten gest, ponieważ w niektórych kulturach ten gest jest odbierany jako obraźliwy. I Amerykanie muszą się tego gestu oduczać. Więc po co Polakom uczyć się gestu, który później może ich wprowadzać w jakieś kłopoty. Ale żebyśmy rozumieli, kiedy Amerykanie go robią. Part 3. 3. 3. Czyli część trzecia. Widzimy w wymowie długie i oznaczone dwukropkiem. I tutaj mamy także nowy dźwięk, który nie istnieje w języku polskim, oznaczony przez TH w wymowie. Three. Ten dźwięk TH wymawia się poprzez włożenie końcówki języka między zęby. Dla nas Polaków jest to strasznie śmieszne i trochę niewygodne, ale można się do tego przyzwyczaić i później już przestajemy nawet o tym myśleć. Three. Three. Tutaj widzimy, jak ten pan bardzo stara się wymówić TH poprawnie. Ale taka gorliwość u starszej pani może zostać źle zrozumiana. Dlatego ten przykład będziemy podziwiać, ale nie naśladować. Wystarczy, że będziemy pamiętać, żeby przy wymowie TH wkładać język między Zęby. Three. Three. I starajmy się nie mówić tree, dlatego że to oznacza drzewo, ani three, bo to no, nie brzmi dobrze, tylko three. Three. Od dzisiaj nikt już nam nie powie, że nie potrafimy zliczyć do trzech po angielsku. No to liczymy. One, two, Three. Jeszcze raz. One, two, three. Nice. No i teraz możemy wymówić ważne wyrażenie. Thank you, czyli dziękuję. Thank you. Thank you. Thank you. Dziękuję. No i mamy tu jeszcze słówko you. You które oznacza ty, wy, pan, pani, państwo, no wszystkich. Więc jest to czasami ułatwienie, czasami nie wiadomo o kogo chodzi, ale thank you, czy wszelkie zwroty z tym you mogą być traktowane jako bardzo grzeczne albo bardzo bezpośrednie, zależnie od sytuacji. No więc thank you. Pamiętamy o tym TH, język między zębami, Thank you, więc to thank you oznacza y, dziękuję tobie, czy w ogóle dziękuję, dziękujemy, dziękujemy wam, dziękujemy panu, państwu i tak dalej. Po prostu dziękuję. No i widzimy, pan tu zdzichu nas chwali. Nice, nice. A jak powiedzieć panu zdzichowi cierpliwość po angielsku? Patience. Patience. Nice. Pani Dziunka docenia. No i teraz wreszcie przechodzimy do wyrażenia, które będziemy często potrzebować jako odbiorcy i jako nadawcy. Mianowicie thank you. 
for your patience. Dziękujemy za Twoją cierpliwość. Dziękuję Ci za cierpliwość. Dziękujemy Państwu za cierpliwość. Jest to często używany zwrot jako przeprosiny różnych firm, jako informacja na lotnisku, że będą Państwo czekać, ale też i samemu można powiedzieć, no dziękuję, że poczekałeś, dziękuję, że mnie nie poganiasz. Przepraszam, taka forma przeproszenia grzecznego, że ktoś musi na nas czekać, bo może nie idziemy zbyt szybko albo nie możemy czegoś znaleźć zbyt szybko. Thank you for your patience. I zwróćmy teraz uwagę na nasze dwa nowe słówka for i your. No i teraz mamy słówko for i pamiętamy, żeby ry wymówić leniwie, nie for, tylko for. I ono tutaj w połączeniu z thank you oznacza dziękujemy za, czy dziękuję za. I nie tłumaczymy tego słówka osobno, bo jest to przyimek. Czyli pamiętamy, że przyimków się osobno nie tłumaczy, bo to nie ma sensu. W różnych wyrażeniach różnie się je będzie tłumaczyć. Przyimki występują w wyrażeniach. I dlatego też trzeba się ich nauczyć w takich wyrażeniach, ponieważ nie ma dosłownego odniesienia do innych języków, w tym też do polskiego. Widzimy to samo w języku polskim. Jeżeli ktoś uczy się języka polskiego, to musi zapamiętać, że jest dziękujemy za. I nie ma tu żadnej logiki. Dlaczego akurat za, a nie dziękujemy w, albo dziękujemy przed, czy dziękujemy przeciw, tylko za. Nie ma tu logiki, jest po prostu pamięciówka. I tak samo tutaj, thank you for... Dziękujemy za. No i mamy tutaj słówko your. Długie o i to ry takie właśnie leniwe. Your. I to oznacza twój, twoja, twoje, wasz, wasza, wasze, pana, pani, państwa. Więc wiele różnych rzeczy i też od kontekstu będzie zależało, jak przetłumaczymy. Czasami to jest ułatwienie, a czasami właściwie utrudnienie. Your, your. No to sobie porównajmy. You, czyli ty, wy, pan, pani, państwo. You. I to o, u wymawia się akurat tutaj you. Nie ma reguł co do samogłosek. Nie ma w ogóle czegokolwiek oczekiwać. I tu widzimy dobry przykład, że to o, u już w słowie your wymawia się jako długie o. Nie ma reguł. Trzeba każde słówko niestety sprawdzić. You, your, twój, wasz, pana, pani, państwa. You, your. No i czy pamiętamy teraz, jak jest cierpliwość po angielsku? Thank you for your. Patience. Patience. No to jak podziękować komuś za cierpliwość? Ktoś na nas poczekał, ktoś nas nie pogania, albo spóźnił się samolot i oni nas przepraszają. Jak to będzie? Thank you. Thank you for your patience. Thank you for your patience. I to też możemy powiedzieć komuś, kto może na nas właśnie poczekał, tak jak tu na zdjęciu. Przychodzimy i troszkę się może spóźniliśmy i mówimy Thank you for your patience. No i pan Zdzichu docenia. Nice. A jak nam powiedzą na lotnisku że będziemy czekać. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Nice. A jeśli szukamy czegoś w torebce i ktoś czeka, aż znajdziemy, jak mu podziękować, że czeka? Thank you for your patience. Thank you. For your patience. Nice. A jeśli spóźniliśmy się i ktoś na nas długo czekał i siedzi i czeka, jak mu podziękować? 
Thank you for your patience. Thank you for your patience. Nice. No to zobaczmy, co żeśmy się do tej pory nauczyli w trzech poziomkach. I need money. I need information. I need patience. Druga kolumna po prawej. Good. Very good. Nice. I poniżej. Thank you for your patience. I need to go step by step. No to zapraszamy do następnej poziomki. 